Primavera 2014, Perù, il team del progetto europeo Gloria, è diretto a Cuzco per osservare e trasmettere in diretta web un'eclissi di luna ad accompagnare gli astronomi nei luoghi degli Inca. Ci sono anche due esperti di archeoastronomia, Juan Antonio Belmonte dell'Istituto d'Astrofisica delle Canarie e Dante Salas Delgado, studioso originario di Cuzco e autore di due volumi dedicati all'architettura sacra degli Inca e ai suoi stretti legami con l'astronomia. L'occasione per visitare il sito archeologico di Machu Picchu e farsi guidare dai due esperti nei segreti dell'astronomia inca è dunque di quelle che non si possono perdere. Però, bueno, se tenemos un poco de sol, la experiencia será eh, inolvidable, sobre todo, vamos a tener la, la suerte de contar otra vez con nuestro amigo Dante, con el doctor Belmonte, que nos van a ofrecer explicaciones in situ de esa relación, de esa conexión cósmica della cultura inca e l'architettura che vamos a incontrare. Il tre d'union fra l'architettura inca e non solo il cosmo è, ci spiega Juan Belmonte, il concetto di allineamento ed è proprio in cerca di allineamenti notevoli fra queste antiche rovine e il cielo che proviamo ad avventurarci. The concept of alignment is, is important because the concept of alignment is important because you have a lot of structures which, which has a very clear axis. And an axis is an alignment. And then the alignment can be to whichever object you want. It can be a celestial object, it can be a mountain, it can be a river. But the axis of, of a great monument, for example a cathedral, is clearly a definition axis and then you have an alignment. Then within that alignment you can include of course astronomical alignments which can be relevant in some cultures you may have importance for some ones, in other cultures you may have importance for another ones. Here in the Incas apparently the most important were the alignments to the solstices, maybe to the Senate and the Nadir also to important constellations such as the Southern Cross and then also, and this is relevant, alignments to important mon mountains of the horizon in which the Incas saw their celestial beings, the Apus. This is frequent here in Machu Picchu, for example. E proprio al Sole e al calendario astronomico Inca è dedicata la costruzione che porta al punto dal quale si domina l'intera Machu Picchu, la scalinata in pietra rituale, l'intiquatana, dalle parole in lingua quechua inti, sole, e wata, legare, come ci spiega Dante Delgado. La struttura che abbiamo atrás è la piramide, è la base dell'intiquatana. El Intihuatana es, eh, tiene el nombre de donde se amarra el sol, ¿no? es, es un lugar sagrado, es un observatorio astronómico que, que determina eh, y se ve los 360 grados y determina muchos movimientos cósmicos, ¿no? y tanto con el sol, tanto con la luna como con estrellas. Sole, luna, stelle, dunque, ma c'era un allineamento ritenuto più importante degli altri, più sacro di tutti per gli astro-architetti che disegnarono la pianta di Machu Picchu? In my opinion, the main alignment of Machu Picchu is the one that is presented in the main temple, in which you have on one side three windows, and on the other side you have a round structure. This mark a clear axis, which is orientated on the one side to the east to sunrise at the June solstice and on the other side at the dust to the sun setting at the December solstice. This is clearly marked in the ambience of the temple. 
Il sole dunque e i momenti culminanti dell'alba e del tramonto, i due solstizi, quello estivo e quello invernale. Il sol fu molto importante nella cultura dei Incas. Adorarono il sol e gli hicieron un seguimento, no? Le hicieron un seguimiento y por ahí eh, alinearon las estructuras arquitectónicas a los movimientos del sol, a la salida en los solsticios de invierno, al nadir, al equinoccio, al cenit, al solsticio de invierno, que eso acontece cada seis meses. A los seis meses regresa, pasa por el nadir, equinoccio, no, cenit, equinoccio, nadir, y otra vez solsticio de junio, ¿no? esa es la danza anual del sol. Conocían todos sus movimientos, por eso ellos adoraban al sol. Lo adoraban al sol, ne estudiaban y ne conocían ogni movimiento. Viene espontáneo chiedersi quale posto avesse la tierra en la mappa celeste de los Inca. En otras palabras, eran più tolemaici o più copernicani. Neither one, neither the other. It is transposing things typical of the Mediterranean cultures to a culture which had nothing to do with them, you see? So uh, there is nonsense on that. We don't know exactly what the, how the Inca thought about the system. We know that they were thinking of levels. Levels. So the, the lower level, the earth, the upper levels, the Hanan. So, in principle, we don't know exactly what was their cosmology or their cosmogony. Well, their cosmogony we know, but their cosmology is, it is difficult to search. 